ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆತನ ಕುಮಾರನ ದಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಾವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಮೈಸೂರು ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆದ್ರೂ ಆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಿಶ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರಗಳು ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡತನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಗಳು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿನು ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ಸಹೋದರನ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡದೆ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಹೋದರರು ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಹೋದರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಚೇರು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ರೀ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಸಹೋದರಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ
ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠನೇ ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಚನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ವಚನವನ್ನ ಓದುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಈಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು ಹಾಕಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದೋಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಪೂರ್ಣ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಚನ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವುನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಇದೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲಿದ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹಳೆದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೊಸದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ನೂತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಓಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಳೇದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ರಿ ಆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊಸದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಪ್ನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಒನ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಮಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುವ ಪದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ
ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವೆವು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆತನ ಆತನ ಒಂದು ಮರಣದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ದಿನದಿಂದ ಆತನು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಪ ಬಿಡುವಂತ ವಿಷಯ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನದು ಆದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾರ್ಕಡೆ ಆಗೋದೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಜ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದನ ಯೋವಾನ್ ಐಂದಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕಾಮ ವಸನ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುದಾತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದಾಮಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬರುವಂತ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಪಿಎಸ್ಸಿರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಸನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಎಪಿಎಸ್ಸಿಯರ್ ನಾಲಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿರಿಂದ ಸಿಲ ವಸನಗಳು ನೀವಾತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತಹದೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ್ವಿಕ ಇರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಇದೇ ಆ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ರಿ ತೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಸತ್ಯಾನುಗುಣವಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ದೇವ ಭಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರು
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋವಾ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನ ಗುಣವನ್ನ ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದಯೆ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ರೋಮರ್ ಐದಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ತಾಮ ವಚನ ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾದ ನಮಗೆ ಆ ಮಗನಿಗಿರುವ ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿವಿ ಅಂತ ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಂತಿ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಒಂದ್ರ ಕೊರಂತಿಯ ರೆಂಡಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಪದಿನಾರಾಮ ವಚನ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾರು ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲ್ಲ ನಮಗ ನಮಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ದೊರಕಿತು ಆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ದೊರಕಿತಂತೆ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ದೊರಕಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ನೂತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಏನು ಈ ನೂತನ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವರು ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಆರೂವರೆ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಹ್ ಯಾಕೋಬಾ ಓದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಯಾಕೋಬಾ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಯಾಕೋಬಾ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ತನ್ನ ಸುಚಿತ್ತವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತನ್ನ ಸುಚಿತ್ತವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್
ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲಾನು ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಈ ವಚನವನ್ನ ಓದುವಾಗ ಅದು ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಳೀತಾ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಐದು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಈಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಆಚಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಲಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಆಚ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದಲ್ಲಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ ಆ ಅದರ ಒಂದು ಆಧಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿನ ಕಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಿಜಾಂಶ ಸೊ ಆ ನಿಜಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮತ್ವ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಳಗಲ್ಪಡಬೇಕು ಅದು ನೀ ಅದು ಬಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಲ್ಲಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ್ವಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸಿನಿಂದ ಬಾಲಕರಾಗಿ ಒಂದು ಯೌವಸ್ತ ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇನ್ನ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಲೌಕಿಕವಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನೂತನವಾಗಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ನೂತನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಆಚ ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಳೆಯದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಲ್ರಿ ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವೋ ಶುದ್ಧವಾದದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನುವ ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗತ್ರಿ ನೀಕಲ್ಪಡ್ತದೆ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ
ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇಹವು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ನೋಡು ಆತ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇಹವು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ದೇಹವು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ತದ್ದಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಮಾರ್ಪಡೆನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ್ವಿಕವಾದದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೂತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದೋಣ ರೆಂಡು ತೆಸ್ಲೋನಿಕರ್ ರೆಂಡಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಸನಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಮತ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಸ್ಟರ್ ಯಾವನ ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲಿಯು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯದ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಲು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಸೇನಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಸೈನಿಕರಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸೈನಿಕನಾಗಿರುವ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದ ವಹಿವಾಟಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ದಿನದಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕನ ಮನಸ್ಸು ಆತನ ಆತನನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಅಂತಾನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೋಮರ್ ಪನ್ನೆಂಡಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಪದಿನಾರಾಮ ವಸನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಆ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ದೀನರ ಸಂಗಡ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೀನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದೀನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ತಮ್ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪರಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ರೋಮರ್ ಆರಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಪದಿನೈದು ಪದಿನಾರು ಹಾಗಾದರೇನು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೀನರಲ್ಲ ಕೃಪೆಗೆ ದೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು ಯಾವನಿಗೆ ದಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಾಸನ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಈ ಸತ್ಯದ ನೂತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೂತನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಹೋದರಗಳು ನೂತನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೂತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇನೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಳಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಕುರಂತಿಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಕುರಂತಿಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶರೀರಾತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ ಶರೀರಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತಾರೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಲ ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಂತ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀದೆ ಪೂರಿಕವಾದಂತೂ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ನೀಕಲ್ ಪಡೆದೆ ನೂತನವಾದದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟ ಕಾಲು ಉಳಿಕಿ ಹೋಗದೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ನೆಟ್ಟವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನೆಟ್ಟ ಆ ನೆಟ್ಟಗಿರುವ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟವಾದ
ಈ ಹಳೆ ಈ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ನೀಕಲ್ಪಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ರೆಂಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ಏನ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಗಿಡದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಗಲಾತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇರುವಾಗ ನೀವಿನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಗಲ ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯೆ ಉಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಶ್ರಮೆ ದಮೆ ಇದ್ದವುಗಳೇ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಭಿಲಾಷೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ ಸಹಿತ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರೋ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಿಂದ ನೀಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಲ್ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀಕಲ್ ಪಡಬೇಕು ಅದು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸತ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಬೆಳಕಾಗಿತೀವಿ ಈ ಬೆಳಕನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಕತ್ತಳೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಕತ್ತಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬೆಳಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ರೂಮ್ ಇಂದ ಬೆಳಕಿರೋ ರೂಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ರೂಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರುವಂತ ಕತ್ತಲೆ ಎಂತ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಘೋರವಾದ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೋಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಆಸೆ ದೇವರ ಅಭಿಲ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 
ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನ್ರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೋಕದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೋಕದ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೋಕದ ವೈವಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೋ ಬಂದು ಆ ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ತಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಯಥಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮವಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೆಸೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಚನವಾಗಿದೆ ಅದು ಓದಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಾಗಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವವರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವನು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಮೂರ್ ಸರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ದಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಶರೀರ ದಿನ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರ್ಚು ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರೀರ ದಿನ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಐಕ್ಯತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಗೂ ಈಗಿರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೇದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಳೇದು ಪೂರ್ವಿಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರ್ದು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹಳೇದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹಳೆಯ
ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಹಳೇದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಮೇಜೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಮರಣದ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕವನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಾಗ್ಲು ನಾವು ದೆಸೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೂತನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಚನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬೇಡ ಅನ್ಸಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು ಆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಂಗೆ ನೂತನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟಂಕ ಹೋಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಅಲ್ವಾ ಆ ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನೂತನವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ನೂತನವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಒಂದು ಅಂಬಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನೂತನವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೀ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾ
ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಳಿತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೂತನವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ ರೀ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ತರ ಇದು ಅದ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಹಳೆಯದು ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವೋ ವಸ್ತು ಬಂದು ತುಂಬ್ತದೆ ಸೊ ವಸ್ತು ಬಂದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ನ್ಯೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೂತನವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಆ ತರ ನೋಡ್ವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪೂರ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ವಿ ಅದು ತೆಗೆದಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಕೆಲ್ಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೂತನವಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಏನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂತ ಘೋರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಚನ ಓದನ ಆಹ್ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಾವ ಯಜ್ಞವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೂತನವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೀರಾ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತವಕ ಪಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಏನ್ರಿ ತವಕ ಪಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒಂದು
ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತನು ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಂತೋ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಹಳೇ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಲಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೀಗ ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ನ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ನ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ಆ ಮನಸ್ಸು ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಏನಾಗಬೇಕು ನೀ ಅಧೀನತೆಗೆ ತರಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಅಧೀನತೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನು ನಾವು ಹೇಳ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರ ಜನಾಂಗ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರೋ ಆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ದೀಕ್ಷನ ಆ ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಆ ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಟೋಣಿ ಬ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪೋರ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಈ ಒಂದು ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವ್ರ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಓದೋ ವಿಷಯ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಕುಳ್ ಅಬ್ರೀನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ರು ಹೊಸ ಸೃಷ್
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಪಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡೆ ತನಕ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಪವಿತ್ರವಂತ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಣ್ಬಕೂರಿಯ ಸಹೋದರಗಳೇ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕುಳ್ಳೇ ಇರ್ಕರೋ ಅಪ್ಡಿಂಡ್ರದು ಎಪ್ಡಿ ದೇವ ನಮಗ್ ಸೊಲ್ರಾರನ್ನ ಅದಾವ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮಡಿಯ ಪಾವಂಗಳ ಏನ ಪಣಿಟ್ಕರಾರೆ ಮೂಡಿಟ್ಕರಾರೆ ಪಾವಿಗಳಕ್ಕ ಅವ್ರ ಏನ ಪಣ್ರದಲ್ಲ ಸೆವಿ ಕೊಡಕರದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮಳ ಮೂಡಿ ಇರ್ಕರದನಾಲೆ ನಮ್ಮಡಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳಕ್ಕ ಅವಳೋ ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ದೇವನ ಏನ ಪಣ್ರಾರನ್ನ ಕುಡಕರಾರ ಅನ್ಬಾನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದಿಗಳೇ ಸೊ ಅದದಾ ಇನಿಕಿ ಇಂದ ಪುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಡಿನ್ ಚೊಲ್ಲೋ ಮೋದ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಪಾಡ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಕರಲಿಂಗಲಾ ಅಂದ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ರೊಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅದಡ ನಮ್ಮಡಿ ಏಳಾಮ ತೂದನ್ ರಸಲ್ ಅದು ಒಂದು ಓರ್ ಪುತ್ತಗಮಾವೆ ಎಳ್ದಿರ್ಕರಾರ ಆರಾದ ವಾಲಿಯಂ ದೈಸೆಂದ ಪಡಿಂಗೆ ಆ ಆರ್ನೇ ವಾಲಿಯಂ ಆರ್ನೇ ವಾಲಿಯಂ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ದಿನ ಓದಲೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆರನೇ ವಾಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳಿರ ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಬಟ್ ನಡಿಯೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ನಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ನಾವೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನ ಹಲವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರನೇ ವಾಳಿ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಎರಡ್ ಪೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಹಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ್ದಂತ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ ಕಡೆದಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಡೋಣ ಆ ಎರಡನೇ ಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಎಕ್ಲೀಶ ಕೋಯರ್ ಬಂದು ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಇಮ್ಸ್ Yeah. 
ನಾವು ನಿಂತ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಜೋಸೆಫ್ ಸುಧಾಮ್ ನಗರ್ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಕಳೆದ ದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಪಾಪಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣವೆಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಯಂತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದು ನೀವು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೋನಿ ಅಣ್ಣನವರ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಂತ ನಾವು ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಗುಣಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅವರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಿರುವ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೋಸ್ತ್ರಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದಂತ ದಾಸನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಈ ದಿನ ರಾಜು ಅಣ್ಣನವರ ಸಭೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕನ್ವೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ತಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಬೇಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದಂತ ಸಹೋದರಿಗಳು ವಾಕ್ಯ ಓದಿದಂತ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಬೋಧಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಸ್ತ್ರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಈ ದಿನ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ರಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ